Richard Mati alimwambia kuwa nyama hiyo apelekewe rafiki yake David Sweet huku nyuma mama Michelle ameshaiandaa nyama kwa kuiweka katika boksi nzuri na alivyokutana akampatia boksi hilo ambalo askari alilifungua ili kujilidhisha kama ni nyama kweli baada ya kufungua akaangalia juu juu tu na kujua ni nyama tu na hakuna cha zaidi Light angejua anajiingiza kwa ni matatizo na kuhatarisha kibarua chake asingekubali kuingiza nyama hiyo ingawa hata hapo kuingiza nyama ni kosa sema halina uzito kama kuingiza vifaa vya kufanikisha utorokaji Nyama ile ilifanikiwa kufikishwa kwa mlengwa David Sweet bila mti yoyote kujua kwani yule askari anajua ni muda gani mzuri ambao hawezi kuonekana na wakubwa wake Vifaa vishamfikia mlengwa kazi hapo sasa inabaki kutekeleza mchoro ikumbukwe kwenye jengo hili kila mfungwa analala kwenye chumba chake kwa hiyo David Sweet hakuwa na pressure na kuvificha vifaa hivyo tofauti kama kungekuwa na wafungwa wengi katika chumba kimoja na mpaka anapata vifaa hivyo mwaka ulikuwa umeshageuka na ilikuwa mwezi Januari mwaka 2015 Matukio kama haya ya utorokaji hayahitaji kuyakimbiza kwani utafeli ndio maana unaona imechukua muda mrefu. Kwa mujibu wa mchoro wake alitakiwa kutumia msumeno kukata ukuta wa chuma ambao ndio ungemruhusu kuendelea na mchoro wake. Kama angekuwa kule kwenye jengo la zamani angekata ukuta huo basi angejikuta anangukia kwa walinzi kwa sababu jengo lile limekaa vibaya kwa kupakana na makazi ya walinzi na ndio maana alihitajika afanye uwezavyo kufika jengo la sasa alipo David Sweet akaanza kukata ukuta wa chuma kwa kutumia msumeno mida ya usiku mwingi ambako wafungwa wote wanakuwa wamelala na ulinzi unakuwa umepwaya kwa sababu hata walinzi nao wanakuwa wanasinzia sinzia na hiyo mida huwa ni saa nane usiku mpaka saa kumi alfajiri yote haya David Sweet alikuwa anayafanyia utafiti na kujua kabisa ni muda gani gereza linapwaya ulinzi ukuta ulikuwa mgumu na mnene kwa hiyo haikuwa kazi ya siku moja ili ichukua wiki kadhaa ila haikufika mwezi kwa kila siku aliendeleza kukata pale alipoishia David Sweet alikuwa mjanja sana alikuwa akikata eneo ambalo linafichwa na kitanda chake ili isitoke bahati mbaya askari au mfungo mwenzake akachungulia na kuona kuna ukataji unaendelea na baada ya kumaliza kupata tobo la, la muundo wa mstatili akawa amekamilisha hatua ya kwanza ya mchoro wake Mastermind huyu alivyotokea upande wa pili akakutana na sehemu ambayo kuna pita mifumo ya umeme gesi maji masafi maji taka maji nereta na mitambo mbalimbali ambayo mbali, huendesha gereza na mkononi mwake alikuwa na kiramani chake alichokichora baada ya kipindi cha nyuma kuona ramani ya gereza la Clinton hatua ya pili ilikuwa ni kumtobolea Richard Mart ili naye awe na tundu lake na alifanya hivyo yeye kila siku kufungua mlango wa tobo alilotoboa na kwenda kumkatia tundu mwenzake kwa nje na alitumia muda mfupi zaidi kuliko alivyokuwa akitumia kwake akijikatia yeye. Hii ni kutokana na kupata tayari uzoefu wa kukata chuma na pia akiwa nakata kwa nje anakuwa hana hofu ya kwamba sauti itasikika nje kwa sababu kwa kule aliko hakuna namna sauti kutoka nje kwa hiyo alikuwa akikata kwa haraka haraka. Hatua ya pili ikakamilika kwa wote sasa kuwa na matundu ya kutokea upande wa pili. Sasa wanaelekea hatua ya tatu ambayo ni kufika sehemu mchoro utakapo. Na ikumbukwe wafungwa hawa walikuwa wakikaa vyumba vya ghorofani kwa hiyo wakiwa upande wa pili wakaanza kushuka chini huku ramani ikiwaelekeza. Wakao wanaelekea chini ya ardhi na walipofika sehemu husika ramani kawa inaonesha wanatakiwa waendelee mbele ila wakiangalia wanaona ukuta mzito wa matofari na kinachotakiwa hapo ni kuvunja huo ukuta ili waendelee na safari yao hapo ndo kuna kuja kautata fulani ambako hata vyombo vya usalama na David Sweet mwenyewe hajaweka vizuri ni hivi baada ya kuonekana changamoto hiyo ya ukuta ina maana kinachohitajika ni huo ukuta uvunjwe ili wapite na ikumbukwe vifaa walivyopitishiwa hawa wafungwa na askari magereza hakuna kifaa kinachoweza kuvunja ukuta na hata kama wangejua kuna ukuta mapema pia vifaa vya kuvunjia ukuta visingeweza kuwekwa kwenye nyama kwa sababu ni vikubwa mno maana hapa tunapoongelea vifaa vya kuvunjia ukuta na maanisha vifaa kama nyundo sururu na kila mtu anajua vifaa hivi na ukubwa wake 
huwezi kuvipitisha sasa hata kama kautata kana kuja hivi huko chini ya ardhi wafungwa hawa walikuta mkebe mkubwa wa vifaa kama chuma nyundo na vitu vingine sasa huu mkebe ulivikaje huko chini mamlaka za gereza zinasema kuwa kuna kipindi kulikuwa na ufundi huko chini na huo mkebe ulisahaulika na hao mafundi na kwa kuwa hakuna utaratibu wa kukagua huko chini ndio maana mkebe huo uliweza kukaa kwa kipindi kirefu mpaka kuja kukutana na hao watorokaji lakini hapo hapo kuna rekodi zinaonesha kuwa David Sweet ashawahi kushuka huko chini na wafungwa wenzie wakisindikizwa na askari magereza kwa ajili ya kufanya marekebisho fulani ina maana kuna uwezekano mkubwa mastermind huyu aliacha mkebe huo kwa makusudi huko chini kwa ajili ya mchoro wake wa utorokaji hakondoka utata kenyewe ila inabaki hivyo kuwa inawezekana kweli mafunde walisahau mkebe wa vifaa au David ndiye aliyeacha huo mkebe wa vifaa kwa makusudi akiwa huko chini bila askari magereza kumshtukia wakachukua hivyo vifaa vizito vya kufunjia ukuta na kuanza kubomua huo kuta na hii hatua nayo ilichukua muda takriban mwezi mmoja na nusu kwenda huko chini ya ardhi kila siku mida ya saa usiku hadi saa kumi alfajiri wafungwa hawa wakifika huko chini wanabadilisha nguo ambazo walizihifadhi huko chini kwa ajili ya kazi kwa sababu wangetumia nguo za kila siku ingeweza kutia doa mchoro wao kwa sababu huko chini kuna joto sana kutokana na mitambo mingi na pia kuchafuka kwa sababu ya kujaa mavumbi ambako kionekana lazima utaulizo huu uchafu umotolea wapi Hatua ya kuvunja ukuta baada ya kukamilika sasa ndo wakafika sehemu ambayo kuna pita mabomba makubwa mengi na katika hayo mabomba kuna bomba moja halitumiki yani halipitishi chochote ni bomba la tahadhari ikitokea kama mabomba mengine yameharibika wanahamisha kuelekea kwenye bomba hilo hasa maji taka Mtiani anaokuwa nao David Sweet hapa ni kutambua ni bomba lipi kwa, kwa sababu akikosea wanakata bomba lisilo na wakifanya hivyo basi imekula kwao kwa sababu litatiririsha maji au gesi na mamlaka za gereza watajua kuna bomba limepata hitilafu na kuja kuliangalia na kukuta limekatwa na utorokaji kuishia hapo hapo kwenye ramani yake haioneshi ni bomba lipi tupu ila kwenye ramani ya gereza inaonekana ni bomba lipi tupu na hawezi tena kufika kule ofisini ili akaibe tena ile ramani bomba tupu lipi na akawa anajilaumu kwa nini hakukumbuka kuangalia bomba tupu ni lipi mambo yote haya yanafanyika sio kwa siku moja wao walikuwa gizingatia muda pale ukifika tu wanaishia hapo hapo hata kama hawajafanya lolote huko chini wanarudi zao viumbani ambako wanakuwa wameacha mito mito na manguo yamepangwa vizuri kama vile kuna mtu amelala kwa ajili ya tahadhari yoyote endapo askari akipita na kuchungulia vitandani mwao wafungwa hawa wakapata wazo la kugonga mabomba yale huku wakisikiliza ili kuweza kujua kama lina kitu ndani au la na baada ya kugonga mabomba yote kuna bomba likawa tofauti na mengine na baada ya kupigwa na ndo wakahisi litakuwa lenyewe hali na kitu ndani wakaanza kama kulitoboa tobo dogo ili kujihakikishia ni lenyewe ili kama sio lenyewe ina maana litaleta athari ndogo na kuchukua muda mpaka mamlaka za kushtuka kuna tatizo kwenye bomba fulani Hawa jamaa kila kitu walikuwa kikifanya kwa kuangalia mbele. Je, nikifanya hivi madhara yake itakuwaje? Hapa ilikuwa ni mwendo wa akili kubwa tu. Baada ya kutoboa wakakuta ndo lenyewe na kuanza sasa kazi ya kulikata kupata tundu kubwa na hii hatua nayo ilichukua muda fulani kwa sababu bomba lilikuwa gumu na wao walikuwa wakitumia vifaa vya kawaida yani duni vitumiavyo nguvu nyingi katika kukata tofauti na mamlaka za gereza wao wangetumia mashine na ndani ya muda mfupi wangemaliza zoezi hilo baada ya kupita wiki kadhaa zoezi la kukata bomba likawa limekamilika kwa kupata tobo kubwa ambalo lilikuwa likiweza kupitisha mtu na David Sweet peke yake akaingia ndani ya bomba na kuburuzika kwa dakika kadhaa na kufika sehemu fulani ambayo kuna kupanda ngazi na kukutana na mfuniko David Sweet alivyofungua mfuniko huo akaona mandhari ya nje na tabasamu likamwingia mdomoni mwake baada ya kuona kazi aliyoihangaikia kwa muda mrefu inaenda kuzaa matunda na yeye kufanikiwa kutoroka ndani ya gereza hapo kwenye mfuniko ukishatoka kuna umbali kama wa mita 40 kutoka kwenye uzio wa gereza na huo upande ni kwa nyuma la gereza hakuna walinzi kupita zaidi ya wanakijiji na pia upande huo hakuna nguzo za kukaa walinzi juu 
Kwa ufupi ili kuwa ni sehemu salama kwa utorokaji, basi David Sweetie akarudi mpaka kwa Richard Mati na kumwelezea kuwa wapo katika hatua nzuri ya kutoroka ila kukaja changamoto moja hapo ambayo ilikuwa ikimlenga Richard Mati. Lile bomba la kutoka nje ni jimbamba fulani. Wakati huo Richard Mati yeye ni mnene na alipojaribu kupita alishindwa na kubidi mtukutu huyu aingie kwenye mazoezi ya hiari ili kupunguza mwili kuweza kupita kwenye bomba. Athari za unene hizo zinaweza zikakubakisha jela. Unene wa Richard Mati ndio uliongeza muda zaidi wa kutoroka. Kwani ni ngumu David Sweetie amwache mwenzie kazi ikawa imebakia kwa mtukutu kupambana na ubonge wake hasa tumbo ndo ambalo lilikuwa limezidi sana. Kwani alikuwa na tumbo kubwa kama nyenze. Wakati Richard Mati anaendelea na mazoezi ikawa ni muda sasa wa kumpanga mama Michelle kinachofuata wakishafanikiwa kutoroka na wafungwa hawa wakawa wanamtegemea mama huyu ndo waje kuwachukua baada ya kutoroka. Richard Mati akamwongezea kazi mama Michelle kuwa anatakiwa kumuua mume wake na kumwelekeza vidonge fulani ambavyo ndivyo vitakavyondoa uhai wa mzee Will Michelle ambaye ni mume wake na kitendo hicho akifanye wakati anakuja kuwachukua wao mtukutu alimwambia hivyo ili atakavyokuja kuwachukua ndo waondoke wote kwenda kuishi pamoja kama mume na mke mama Michelle akakubaliana na kuwa atakuja kuwachukua wakishatoroka na atamua mumewe ili awe na Richard Mati unaona udhaifu wa wanawake huu Huyu mama Michelle naye ana roho ngumu sana kwa kumpenda mtu muuaji ambaye anaweza hata yeye mwenyewe akamuua. Ila ndo hivyo waswahili wanasema mapenzi ni upofu. Mchoro ulikuwa ukiishia kwa Joyce Michelle. Akisha wachukua usiku huo anawavusha mpakani mwa Kanada kwa ajili ya safari kuelekea nchini Mexico kujificha. Mara ya kwanza kabla ya Richard Mati kuingia kwenye mchoro David Sweetie alitaka kukimbilia nchini Kanada ila kuja kwa mtukutu huyu akabadilisha kuwa waelekee nchini Mexico kwa sababu Richard Mati anaijua vizuri nchi hiyo baada ya Richard Mati kupungua kwa kiasi cha kuweza kupita kwenye bomba wawili hawa wakapitisha tarehe ya kutoroka ambayo ilikuwa ni tarehe sita mwezi Juni na Joyce Michelle naye akatarifiwa kuhusu hiyo siku na mahala pa kukutania na makadirio ya muda watakaofika hili eneo la makutano Siku sita kabla ya utorokaji yani tarehe 31 Mei mwaka 2015 kulitokea vurugu ndani ya gereza kwa wafungwa wapata warubaini kupigana na kuleta taharuki ndani ya gereza ila askari magereza waliweza kudhibiti vurugu hizo kwa virungu na mabomu ya machozi baada ya hii vurugu mkuu wa gereza akatangaza kuwa watafanya ukaguzi wa chumba kwa chumba kitanda kwa kitanda na kila mfungwa anatakiwa awe kwenye kitanda chake Wakina David Sweetie walivyosikia hivyo walichanganyikiwa kwa kuona wameshakwisha yani wamekwenda na maji kwa sababu hapo lazima askari wangeona yale matundu waliyoyatoboa Waswahili wanasema disco limeingia Masai matumbo ya kuhara yakawa yanawajia na kupotea yani kila muda vitu vilikuwa vinagonga hodi kwa taratibu za magereza nchini Marekani ukaguzi mkubwa kama huo unahitajika kibali kutoka kwa mkuu wa magereza katika himaya husika kwa makala yetu hii mkuu wa magereza himaya ya New York Taarifa hizi za vurugu alizipata pamoja na ombi la kutoka kwa mkuu wa gereza la Clinton kufanya huo ukaguzi ila ombi hilo lilipigwa chini kwa kuonekana halina muhimu sana kwa wakati huo na hii ndio ikawa pona pona ya wafungwa hawa Baadaye ilikuja kuleta shida sana kwa mkuu huyu aliyechomoa ombi hilo kwa kuonekana kuna udhaifu katika mfumo wa magereza kwani waandishi wa habari pamoja na wachambuzi wanaamini ni makosa makubwa yaliyofanyika ambayo yaliingiza gharama serikali kwani ile ombi lingekubaliwa basi hawa majamaa wasingeweza kutoroka Hii ilitokea tu ila hakuna uhusiano wowote wa kukataliwa na utorokaji huu akafanyika ukaguzi wa juu juu kujiridhisha tu hakuna mfungwa aliyeweza kutoroka au kutoweka baada ya vurugu hizo sasa tuangalie utorokaji tarehe 5 juni ambapo usiku wake ndo majamaa watatoroka waliamka shwari na kwenda kama kawaida katika jumba la ushonaji ambako walikutana na Joyce Michel na kumsihi asiwangushe kwa kufika kwenye mnara ambako ndo makutano yao 
siku ilisha vizuri kwa kurudi vyumbani mwao na kama kawaida ikifika saa nne na nusu usiku kuna kuwa kuna kuhesabiwa na ndo muda wa mwisho wa mamlaka za gereza kuwaona hawa wafungwa baada ya kumaliza kuhesabiwa gereza likawa tulivu kwa wafungwa kupumzika ilipofika saa nane za usiku kila mmoja akatengeneza muundo wa mtu kama melala kwa kutumia manguo na mito alafu akatoka zao kupitia matundu yale na kuelekea kwenye bomba ambalo litawapeleka mpaka nje ya gereza kutoka kwenye vyumba vyao mpaka nje ya gereza ni kama dakika ishirini tu na walipanga kukutana saa nane na nusu usiku kwa muda huo waliweza kufika mpaka kwenye mnara huku mji wote uko kimya na kujibanza kwenye mti ili wasionekane wakati wakimsubiria Joyce Michelle ikapita dakika 15 mama hajatokea wakaendelea kusikilizia kwa dakika zingine 15 na kwa kimya na hapa tayari ikawa imeshafika saa tisa usiku na kuona mama amewazingua na kuamua kuondoka mdogo mdogo kuelekea mpakani mwa Kanada mambo vipi mdau wa Davis Tamata kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha grupu langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo to kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana Karibu tujiunge, tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 Karibu sana na asante sana.